ఆమెకిన ఏ ప్రదేశానికి వెళ్ళినా ఆయన బయటకు వచ్చాడు అంటే ఒక విశేషం జరిగింది ఆయన ఒక ప్రదేశంలో నడిచాడు అంటే ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళాడు అంటే దానికి ఒక కారణం ఉంది ఆయన ఒక ఆలోచన చేసి ప్లాన్ చేసుకునే ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళేవాడు పరిసయుడైన సీమోను మంచి విందు చేశాడంట యశ్ ప్రభు వారికి ఆయన అక్కడికి విందుకు వెళ్ళాడు విందుకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చాలామంది కూర్చుని ఉన్నారు సదుకాయలు పరిచయాలు రకరకాల వాళ్ళందరూ కూర్చున్నారు యశు ప్రభువును వెంబడించిన వారిలో మనం గమనించినట్లయితే ఆయన చేసే ప్రతి పనిని ప్రశ్నించాలి నువ్వెందుకు చేస్తున్నావు ఈ పని అని ఆయన్ని క్వశ్చన్ చేయాలి అని వెంబడించే వాళ్ళు చాలామంది ఉండేవారు ఈయన దేవుని కుమారుడు అంటున్నాడు ఏంటి వడ్రంగమాని కుమారుడు కదా యశోభ కుమారుడు కదా ముప్పై ఏళ్ళ వయసు వచ్చే వరకు వడ్రంగ పని చేసి తన తల్లిని తమ్ముళ్ళను పోషించాడు కదా ఈయన ఆ షడన్గా వచ్చి నేను దేవుని కుమారుడిని నేను లోకరక్షకుణ్ణి అంటాడు ఏమిటి అని 
వాళ్ళు ఆయన్ని నిందించడానికి ఆయన మీద నెప్ప మోపటానికి ఆయన వెంబడిస్తూ ఉండేవారు అయితే ఇక్కడ పరిశయుడు ఏం చేశాడంటే నేను చాలా పరిశుద్ధుణ్ణి నేను యశుక్రీస్తుని అంగీకరించాను ఇప్పుడు కూడా చాలామందిని గమనిస్తూ ఉంటాం ఆ పెద్ద పెద్ద సేవకులు నన్ను విమర్శించడం ఏం కాదులే కానీ చాలా పెద్ద సేవకులు వారు దగ్గర పరిచయం చేయటానికి విశ్వాసాలు ఉంటా ఉంటారు కారు చాగుద్ది కారు పక్కన ఆ గన్మెన్ లాగా కారు పక్కన సఫారీ డ్రెస్ వేసుకుని గబగబా పరిగెత్తుకు వస్తూ బ్లాక్ కమాండో లాగా డోర్లు ఇస్తూ ఉంటారు ఆ డ్రైవింగ్ చేసి అతను గబగబా దిగి డోర్ తీసి నిలబడతా ఉంటాడు చేతులు కట్టుకుని పెద్ద ఖరీదైన కారుల్లో దిగుతూ ఉంటారు పెద్ద సేవకులు మేము అప్పుడప్పుడు గమనిస్తూ ఉంటాం అలాగే ఈ రోజుల్లో కాదు ఆ పద్ధతి నాకు వారిని చూసినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఈ రోజుల్లో ఈ సేవకులను వెంబడించడం కాదు ఇదివరకు ఎందుకంటున్నానంటే ఇదివరకు సంఘ పరిచర్యలో సంఘాలు ఒక కుటీరాల్లాగా ఉండేవి ఆ సంఘ పరిచర్య చేసేటప్పుడు సేవకుడు దేవునికి సమర్పించుకుని ఆయనకు భార్యలో బిడ్డలో లేక ఆయన బ్రహ్మచర్యం స్వీకరించి దేవునికి తన యవన కాలాన్ని సమర్పించుకుని సేవ చేసే సేవకులు ఉన్నప్పుడు వారికి సపరలు చేయటానికి అనేక మంది ఆయన్ని చుట్టూ ఉండేవారు ఇప్పుడు నేటి కాలం అయితే మరి ఇదొక స్టైల్లో ఒక హాలీవుడ్ సినిమా లాగా ఒక జేమ్స్ బాండ్ లేకపోతే ఒక పెద్ద గ్రేట్ విలన్ దిగుతుంటే ఎలా ఉంటుందో అలా మన వాళ్ళు వెంబడిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళని చూసినప్పుడు నాకు ఈ మాటలు జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంటాయి యశుప్రభు వారు కూడా ఆ రోజుల్లో మరి ఆయన అద్భుతాలు చేస్తున్నప్పుడు అనేక మంది ఆయన వెంబడించేవారు అనేక మంది ఆయనతో కలిసి నడిచేవారు ఆ ఎందుకు కొంతమంది ఈయన క్వశ్చన్ చేయాలి నిలదీయాలి ఈయన్ని ఎలా ఎందుకు చేస్తున్నాం ఒక విశ్రాంతి దినం నాడంటా శిష్యులందరూ కూడా ఒక పంట పొలంలో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారండి శిష్యులకు ఆకలి వేసింది వారు ఆ కంకులు కోసుకుని తింటం మొదలుపెట్టారంట తింటం మొదలుపెట్టినప్పుడు ఆ ఏసైని మరి పక్కనే ఉండి ప్రశ్నించారు విశ్రాంతి దినం నాడు ఈ పని చేయవచ్చా అని ఆ ప్రభు చాలాసార్లు చాలా సమాధానాలు చెప్పాడు ఆ నూర్చే ఎద్దుకి చిక్కం పెట్టబాకండి అన్నాడు ఒక చోట ఇప్పుడు ఎద్దు ఇదివరకు ఇట్లాంటి మిషన్స్ లేవు ఇప్పుడు కోత కొట్టడానికి ఒక మిషన్ ఆ కోసిన దాన్ని ధాన్యాన్ని నోర్చడానికి ఒక మిషన్ వెంటనే అసలు అది వెళుతుండగానే ఆ ఒడ్లన్నీ వెనక్కి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అలాగే అప్పుడు మిషన్స్ లేవు ఆ కుప్ప వేసి వరి కుప్ప వేసి డిసెంబర్ మాసంలో చల్లగా ఉండేది కదా మిడ్ నైటే దాదాపు రెండున్నర మూడింటికి లేచి అవంత కలంలాగా పరిచి ఎద్దులు తిప్పుతూ ఉండేవాళ్ళు ఎద్దులు తొక్కటమే ఆ తొక్కినప్పుడు అవి నలిగి కంకులు ఒడ్లన్నీ కిందకి రాలేవి వాటిని ఆ తూర్పూర బట్టి బస్తాల్లో పెట్టేవారు ఈ తిరిగే క్రమంలో ఎందుకు ఏం చేస్తుంది అంటే ఆకలేస్తూ ఉంటుంది ఆకలి వేసినప్పుడు మరి తిరగాలి కదా శక్తిగా వద్దు దానికి అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ ఎండు గడ్డిని తింటా ఉండేది తింటా ఉంటే చాలా మంది అది తినేస్తుందని కాదు కానీ అది తింటూ మొదలుపెట్టి తిరగటం ఆగుతుందనే ఉద్దేశంతో నువ్వు మూతికి చిక్కం పెట్టేవారు మూతికి చిక్కం పెట్టడం వల్ల అది పాపం ఆ నోరు అలాగే మొయ్యబడి తిరుగుతూ ఉండేది అది దేవునికి తెలుసు ఆ మాట చూసి ఆ మాటని పోల్చి చెప్పాడు నూర్చే ఎందుకు చిక్కం పెట్టబాకండి కష్టపడే వారికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పెట్టబాకండి ఏ ఆదివారం నాడు ఆదివారం అయితే ఆకలేదా ఆదివారం అయితే శిష్యులు భోజనం చేయకూడదా అని వారికి సమాధానం చెప్పినట్టుగా మనం చూస్తాం ప్రిమేన్ దేవుని బిడ్డలారు ఇలాంటివి అనేక ప్రశ్నలు వేసాయని ప్రశ్నిస్తూ ఉండేవారు అయితే ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే ఆవిడ విస్తారముగా నన్ను ప్రేమించింది కాబట్టి ఒక పాపాత్మరాలైన స్త్రీ అంట ఇక్కడ పరిశయుడైన సీమోన్ ఇంటికి యేసుప్రభు వచ్చారని తెలిసి ఆయన కూర్చుని ఉన్నప్పుడు ఆయన కూర్చుని ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఆ యోధా దేశము అంటే ఇజ్రాయల్ దేశంలో కూర్చునే క్రమం వేరుగా ఉంటుంది వారు పాదాలు వెనక్కి పెట్టుకుని కూర్చుంటారు ముందుకి ముఖం కనపడుతూ ఉంటుంది పాదాలు వెనక్కి వస్తాయి ఆవిడ ఏం చేసిందంటే లోకసు వార్త ఏడో అధ్యాయము ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది వచనాలు చూద్దాం ఆ ఊరిలో ఉన్న పాపాత్మరాలైన ఒక స్త్రీ ఏసు పరిశయని ఇంట భోజనమునకు కూర్చున్నాడని తెలుసుకొని ఒక బుడ్డిలో అత్తర తీసుకొని వచ్చి వెనుకతట్టు ఆయన పాదముల యొక్క నిలవబడి 
యక్షుసు కన్నీళ్లతో ఆయన పాదములు తడిపి తలవెంట్రుకులతో ఆయన పాదములు తుడిచి ఆయన పాదములను ముద్దు పెట్టుకుని ఆ అత్తరు వాటికి పూసెను ఆ ఊరిలో పాపాత్మురాలైన ఒక స్త్రీ ఉందంట ఆవిడ దగ్గర ఉన్న ఆస్తి ఏమిటంటే ఖరీదైన అత్తరు ఇంకొక సువార్తలు అంటాడు అచ్చ జటామాంసి అత్తరు అంటాడు ఆ అత్తరుకున్న ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే ఈ కాలంలో మనం డబ్బు ఎలా దాసుకుంటారు అంటే బంగారం కొంటారు లేకపోతే ఇంకా ఖరీదైన వాళ్ళు డైమండ్స్ కొంటారు ఇంకా ఖరీదైన వారు ప్లాటినం కొంటా ఉంటారు ఆ డబ్బుని ఎలా దాసుకోవాలి వాటిని ఆరోపణలో దాసుకుంటూ ఉంటారు ఈ స్త్రీ పాపాత్మరాలు అన్నాడు స్త్రీ చేసే పాపం ఏమై ఉంటుంది అంటే వ్యభిచరించి ఉంటుంది విపరీతంగా వ్యభిచరించి ఆ డబ్బును డబ్బు కోసమే ఆ పని చేసిందేమో తెలియదు కానీ ఆ డబ్బును ఎక్కడ దాసుకుంటుంది అంటే అక్కడ దొరికే ఖరీదైనవి ఏంటంటే అత్తరు సెంట్ అనమాట ఫెర్ఫ్యూమ్ అది తీసుకుని దాసుకునేవారు అనమాట బ్యాంకులు లేవు ఆ రోజుల్లో బంగారము కొని పెట్టుకోవడానికి బహుశా అమ్మాయికి ఆ ఇంట్లో అంత ఖరీదైన బీరువాలో ఒకర ఉండి ఉంటాం అందుకనే ఈ అత్తరు బుడ్డిని కొనుక్కొని బహుశా తనతోనే తీసుకుని వెళ్తా ఉండేదేమో ఆ ఊరిలోనే ఉంది ఏ ఊర్లంటే పరిసయుడైన సీమోను యేసు ప్రభుని పిలిచిన ఊరిలో ఆ అమ్మాయి కూడా నివాసం ఉంటుంది నాకు ఇక్కడ ఏమనిపిస్తుంది అంటే దీని మీద ఆలోచన చేసినప్పుడు పాపాత్మురాలే కానీ యేసు ప్రభు ఒక ఆయన ఉన్నాడంట ఆయన పాపములు క్షమిస్తున్నాడంట ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నా ఆకలి కోసము నా కుటుంబం కోసము నా పరిస్థితుల వల్ల నేను ఇప్పటి వరకు పాపం చేశాను కానీ నా పాపాలు క్షమించమని ఆయన అడగాలి నేను కూడా పరిశుద్ధురాలుగా జీవించాలి అని భావించి ఉండి ఉంటుంది నాకేమనిపిస్తుంది అంటే అనేక పర్యాయములు యేసు ప్రభు వారు ఆ వీధుల్లో నడుచుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు బహుశా ఈ అమ్మాయి తన పెరట్లో ఉండి చూడటము రోడ్డు ప్రక్క నిలబడి ఈయన్ని గమనించడమో చేసి ఉండి ఉంటుంది చేసి ఎన్నాళ్ళుగానో గమనిస్తూ ఉండి ఉంటుంది మీకు తెలియని విశేషం ఏంటంటే మా మందిరాలకు చాలా మంది వస్తుంటారు వచ్చినప్పుడు వారు ప్రార్థన చేయించుకుని వెళ్ళిపోగానే విశ్వాసులు కొంతమంది మా దగ్గరకు వచ్చి అంటారు ఆ అమ్మాయి నిందుకు ప్రార్థనకి రాణించారు అయ్య గారు ఆ అమ్మాయి ఏంటి పలహారం తీసుకొస్తే మీరు ఎందుకు పంచి పెడుతున్నారు ఆ అమ్మాయి సంగతి మీకు తెలుసా తన భర్త జీవించి ఉండగానే మరొక పురుషుడు ఆ అమ్మాయికి అన్ని కొని పెడుతున్నాడు వస్తువులు కొని పెడుతున్నాడు బంగారం కొని పెడుతున్నాడు వాడితో జీవిస్తుంది వీడితో జీవిస్తుంది అని సంఘాలలో విశ్వాసులు మాట్లాడుతూ ఉంటారు మాట్లాడితే వారికి తెలియదు వారికి తెలియదు నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఏ మనిషి కూడా అన్ని బాగుంటే పాపం చేయడు అన్ని పరిస్థితులు బాగున్నప్పుడు ఎక్కడో రేరుగా వందలో జీరో జీరో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఉమెన్స్ ఉంటారు ఏ పాపానికి కారణమైనా ఉమెన్ ప్రేరేపణ లేకుండా ఏ పురుషుడు పాపం చేయలేడు స్త్రీ అవకాశం ఇస్తేనే ఏ పురుషుడైనా ఆ పాపం చేయగలుగుతాడు అసలు స్త్రీ అవకాశం ఇస్తుంది అంటే ఆ స్త్రీ వెనుక అనేక కారణాలు ఇమిడి ఉంటాయి ఊరకనే ఎవరో పాపానికి బానిసలు ఎవరో పాపం చేయాలని లోకం వారు నడుస్తున్నప్పుడు వారిని నిందిస్తుంటే ఆ నిందలు పడాలని అనుకోరు కొన్ని కారణాలు పరిస్థితుల వల్ల అలా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు ఆ కారణాలు పరిస్థితులు మాకు తెలుసు కాబట్టి మందిరానికి వస్తుంది పాపం చేస్తూనే మందిరానికి వస్తుంది అంటే తనలో పశ్చాత్తాప పడే లక్షణాలు ఉన్నాయన్నమాట ప్రభు దగ్గర ఏడుస్తుందన్నమాట ప్రభా నేను ఈ పరిస్థితిని విడిచిపెట్టాలి నాకు ఇది దూరం చేయి నాకు అన్ని సమకూర్చు ప్రభా అని దుఃఖము వేదనతోనే దేవుని సన్నిధికి వస్తుందేమో ఒకనాడు ప్రభు ఆవిడ్ని గట్టిగా పట్టుకుంటాడు ఒకనాడు ప్రభు ఆ స్థితిని మారుస్తాడు కనుక మేము ఇంత గొప్ప దేవుడు దేవుని కుమారుడు అయి ఉండి ఆవిడ విస్తార పాపములు నేను క్షమించాను ఆవిడ నన్ను విస్తారంగా ప్రేమించింది కాబట్టి అనే మాట అన్నప్పుడు సేవకుడు ఎంతటి వాడండి 
ప్రభువుని విస్తారంగా ప్రేమిస్తుంది కాబట్టి ప్రభు అంటే భయం ఉంది కాబట్టి మందిరానికి వస్తుందేమో తన హృదయంలో ఎంతటి వేదన దుఃఖం ఉందో మనకు తెలుసా కనుక ఇక్కడ ప్రభు ఆవిడ గమనిస్తున్నాడు నా ఆలోచన ఏంటంటే ఆ స్థలానికి ఎందుకు వెళ్ళాడంటే చాలామంది పిలుస్తారు ఆయన భోజనానికి అందరి దగ్గరికి వెళ్ళడు కదా ఈ సీమోన్ అనే పరిశయుడు పిలిచినప్పుడు ఆ ప్రదేశానికి ఎందుకు వెళ్ళాడంటే ఆ ఊరిలోనే ఒక భయంకరమైన పాపం చేసే ఈ స్త్రీ ఉందన్నమాట ఈ స్త్రీ తన హృదయంలో వేదన పడుతుంది ప్రభు ఎక్కడైనా నాకు ఒంటరిగా దొరికితే ఆయన పాదాల మీద పడి ఏడ్చి నా పాపంలో ఆయన క్షమిస్తాడు ఇక మీద నేను చేయకుండా పరిశుద్ధురాలుగా ఉండాలని బహుశా ఎంతకాలం నుంచి చదురుచు వస్తుందో కానీ ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా ఆ రోజు ఆ స్థలానికి వచ్చాడు ఏ సుప్రభు వారు ఆవిడ కోసమే వచ్చాడు కూర్చున్నాడు లోపల వారు మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వచ్చింది మొట్టమొదట రావటం ఏం చేసిందంటే కన్నీళ్లతో పాదాలు తడిపిందంట ఆ పాదాల దగ్గరకు రాగానే ఆ పవిత్రమైన పాదాలు సువార్త ప్రకటించు వారి పాదములు ఎంత సుందరమైనవో అంటాడు చాలా సుందరంగా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి అంట ఆ పాదాలు ఈ అమ్మాయికి ఆయన సువార్త ప్రకటించే దేవుని కుమారుడు కాబట్టి ఆ పాదాల సౌందర్యం కనబడుతుంది ఆ పాదాలు ముట్టుకుంటే వచ్చే క్షమాపణ కనబడుతుంది ఆ పాదాలు తనకి నిత్య జీవం ఇచ్చే పాదాలుగా ఉన్నాయి ప్రకటన గ్రంథం వ్యవహాన్ని గురించి ఒక మూవీ తీశారు జాన్ ద రెవల్యూషన్ అని అక్కడ పరలోకాన్ని మనకు చూపిస్తాడు ఆ సినిమాలో ఆ పరలోకాన్ని మనం చూసినప్పుడు యేసు ప్రభు వారు మేకులు కొట్టి ఇంకా గాయములు కనపడుతున్న పాదాల చేత నిలువు టంగి ధరించి ఒట్టి పాదాలే కనపడతా ఉంటాయి ఇలా నడుచుకుంటా వస్తున్నప్పుడు ఆ యేసు ప్రభు వారి దర్శనం చూసి ఆ దివ్యమైన రూపాయని చూసి వెలుగును చూసి అయోహానం మొక్కబార్లు పడ్డాడు చచ్చిన వారి వలె నేను పడి ఉన్నాను అంటాడు పక్కన గ్రంథంలో పడి మెలుకుతో ఉన్నాడు పాదాల వంక చూస్తూ ఉంటాడు ఒక్కొక్క పాదం నడుచుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు ఆ పాదాలకున్న ప్రాధాన్యత ఆయన సింహాసనం మీద కూర్చున్నప్పుడు ఆ అపరంగిని పోలిన పాదములు అంటాడు బంగారం లాగా ఉంటాయి అంట ఆయన పాదాలు ఆయన కాళ్ళు ఎలా ఉంటాయి అంటే బంగారం లాగా ఉంటాయి అంట అందుకని ఆయన పాదాలే కాదు సువార్త ప్రకటిస్తున్న ఏ సేవకుడు పాదాలైనా కూడా అలా ఉంటాయి అంట ఎందుకంటే ఆ పాదాలకు అంత ప్రాధాన్యత ఎందుకు ఇచ్చింది ఆ పాపాత్మరాలైన స్త్రీ అంటే పాపము చేయటానికి కూడా నడిచేది ఆ పాదాలే పరిశుద్ధ స్థలానికి నడిచేది కూడా ఆ పాదాలే తీసుకెళ్లేది ఆ పాదాలే మనిషి శరీరం అంతట్లో కూడా నడిపించేది ఎక్కడికైనా పాదాలకు అంత ప్రాధాన్యత ఉంది దట్టు దేవుని కుమారుడు పాదాలు అపరంజిని పోలి ఉంటే ఆ పాపాత్మరాలకి ఆ అపరంజి పాదములు కనబడి వెనుక తట్టుంట నిలబడి ఎంత కన్నీరు కార్చి ఉంటుందంటే ఆ కన్నీరు కార్చడంలో ఉన్న మర్మం ఏమిటంటే తను ఏ వయసులో పాపం మొదలుపెట్టిందో ఇప్పుడు వరకు సమాజాన్ని సంఘాన్ని ఇంటిని ధిక్కరించి ఎంతమందిని అవమానపరిచిందో తన వల్ల ఎంతమందికి అవమానం వచ్చిందో అవన్నీ జ్ఞాపకం చేసుకుని చేసుకోవటం కాదు కన్నీరు కారుస్తుంది ఎంత కన్నీరు ఒక్కొక్కసారి మనకు దుఃఖం వచ్చినప్పుడు ఖర్చీపు తడిసిపోతుంది ఖర్చీపు తడిసిపోతూ ఉంటుంది కన్నీరు ఆగదు కొన్ని కొన్ని మాటలు మనం విన్నప్పుడు ఎందుకో దుఃఖం అంత పెళ్ళికి వస్తుంది అది నిజమైన దుఃఖం ఆ అమ్మాయికి ఒక్కొక్క పాపం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నప్పుడల్లా ఉబికి ఉబికి కన్నీళ్ళు కారు ఉంటాయి పాదములు తడిపి అంటున్నాడు పాదాలు తడిపేసిందండి నీళ్లతో లాగా తడిసిపోయిన పాదాలు అప్పటి వరకు నడిచి వచ్చారేమో ఇప్పుడున్న తార్ రోడ్లో సిమెంట్ రోడ్లో లేవు ఆ రోజుల్లో బహుశా పాదాల నిండా ఎంత చెప్పులు ఉన్న దుమ్ము ఉండి ఉంటుంది అదంతా కడిగి వేసింది పా కన్నీటితో ఆ తడినంట తన తల వెంట్రుకలతో తడవటం మొదలుపెట్టిందంట యోధయ దేశంలో స్త్రీకి తల వెంట్రుకలు అంటే చాలా విలువైనవి అక్కడ స్త్రీలు బోడుగుండు చేసుకోరు ఎందుకంటే స్త్రీకి విలువైంది తల వెంట్రుకలే స్త్రీకి విలువైంది తల వెంట్రుకలే కాబట్టి అంత విలువైన ఆ వెంట్రుకల చేత ఆయన కిందకి వంగి పాదాల దగ్గరికి వంగి ఒక టవల్ లాగా ఆ పాదాలు తొడవటం మొదలుపెట్టిందంట ఎంత పశ్చాత్తాపము ఎంత రియలైజేషను ఆ అమ్మాయిలో కనబడుతుందంటే యశుప్రభు వారికి తెలీదా ఈ సంగతి తెలుసు 
అంతేకాకుండా ఇంకా గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఈ డబ్బు అంతా దాచిపెట్టింది అది పాపం వలన వచ్చిన డబ్బు ఆ డబ్బుని ఎవరి కొరకు దాచిపెట్టిందో తెలియదు కానీ తన బిడ్డలకో లేకపోతే తన తర్వాత పెళ్ళైన అమ్మాయో కాదు అక్కడ రాయబడలేదు కానీ ఏదో ఒక ఉద్దేశంతో దాచిపెట్టుకుంది కొన్ని వేల రూపాయలు అయి ఉండి ఉంటాయి ఇంకొక సువార్తలో అచ్చ జటా మాంసి అత్తరు అంటాడు మూడు వందల దేనారాలు అంటాడు యోధాయుష్కర యోతు మూడు వందల దేనారాలు అంట ఒక దేనారం అంటే బహుశా మన కరెన్సీలో ఇప్పుడున్న కరెన్సీలో వంద రూపాయల దాకా ఉంటుంది ఒక్కొక్క దేనారం అంటే అట్లాంటి మూడు వందల దేనారాలను ముప్పై వేలు లేకపోతే మూడు లక్షలు ఎంతో ఖరీదైన అత్తర అది ఆ అత్తరిని పగలగొట్టేసేసి ఆయన పాదాలకి తొడటం మొదలుపెట్టిందంట పూయటం మొదలుపెట్టిందంట ఇదంతా గమనించిన పరిశీలుడు అనుకుంటున్నాడంటే ఈవిడ పాపాత్మురాలని ఈయనకి తెలుసు కదా అన్నాడు నాకు ఆ మాటే జ్ఞాపకం వచ్చి అన్నాను ఆయనకి తెలుసు ఈ ఊరిలో ఒక పాపాత్మురాలు ఉంది ఆయనకి తెలుసు అనేక సార్లు ఆయన వీధుల వెంట వెళ్తున్నప్పుడు ఆ స్త్రీ ఆయన వంక చూసి ఉండి ఉంటుంది ఆ చూపు అర్థం తెలుసు ఆయనకి ఒక అవకాశం ఆవిడకి ఇచ్చాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఒక మనిషి చూస్తున్నప్పుడు కళ్ళు అనేక రకాల భావాలు మనకు తెలియ చెబుతాయి వాళ్ళు ఎందుకు చూస్తున్నారు ఆ చూపులో ఉన్న అర్థం ఏమిటో మనకు తెలుసు కొన్ని దీనంగా చూసే ఉంటాయి కొన్ని బ్రతిలాడుతూ చూసే కళ్ళు ఉంటాయి ఎన్నోసార్లు ప్రభు వారు ఆ వీధి ఆ ఊరు దాటి వెళ్తున్నప్పుడు లేకపోతే అనేక ప్రదేశాల్లో ఈ పాపం చేసే అమ్మాయి ఎక్కడెక్కడో సంచరించి ఉండి ఉంటుంది ఏసైని చూసి ఉండి ఉంటుంది నీ దగ్గర నా క్షమాపణ రావాలి అని ఈవిడ పాపాత్మరాలని తెలుసు కూడా ఎందుకని ఆవిడ ముట్టుకుంటుంటే ఎందుకు ఊరుకున్నాడు ఈయన అని తన హృదయంలో అనుకుంటున్నాడు అంట నేను మనం మొదటి నుంచి మీతో మాట్లాడుతున్నాను హృదయం కూడా ఆయనకి తెలుసు తెలుసు కాబట్టి పాపాత్మరాల కోసం అక్కడికి వచ్చాడు ఈ పరిశీలైన సీమోను హృదయంలో అనుకుంటున్న మాట కూడా ప్రభువుకు తెలుసు నలభై ఐదు నలభై ఆరు వచ్చినాడు నీవు నన్ను ముద్దు పెట్టుకోలేదు కానీ నేను లోపలికి వచ్చినప్పటి నుండి ఈమె నా పాదములు ముద్దు పెట్టుకునట మానలేదు నీవు నూనెతో నా తల అంటలేదు కానీ ఈమె నా పాదములకు అత్తరు పూసాను ఆవిడ విస్తారముగా నన్ను ప్రేమించింది కాబట్టి అప్పుడు అన్నాడు ఈ మాట వచ్చిన దగ్గర నుంచి నేను గమనిస్తున్నాను నువ్వు నన్ను ముద్దు పెట్టుకోలేదు లోపలికి అక్కడున్న ఆచారం అది ఇంటికి రాగానే ముద్దు పెట్టుకుని మంచినీళ్ళు ఇచ్చి పాదాలు కడుక్కోమని నీళ్ళు ఇచ్చి నూనె తలకు రాసి ఇది మర్యాద అనమాట గెస్ట్లను పిలిచినప్పుడు నువ్వేమైనా చేయగలిగావా నాకు చేయలా కానీ ఈవిడ వచ్చిన దగ్గర నుంచి నా పాదాలు కన్నీళ్ళతో తడపటం ముద్దు పెట్టుకోవటం తడపటం ముద్దు పెట్టుకోవటం ముద్దు పెట్టుకుంటుంది తల వెంట్రుకలతో తుడిసింది నువ్వు నాకు టవల్ ఇచ్చావా ఇవ్వలేదు కదా నీళ్ళు ఇవ్వలేవు నువ్వు టవల్ ఎక్కడ ఇచ్చావు విలువైన తల వెంట్రుకలతో నన్ను తన నా పాదాలు తుడిసింది కాబట్టి ఈవిడ నన్ను విస్తారంగా ప్రేమిస్తుంది గమనిస్తున్నాను తను మొదటి నుంచి చేసిన పాపములన్నీ హృదయంలో ఒప్పుకుంటున్న కొద్ది పెళ్ళుకి ఆ నీరు కన్నీటి ద్వారా వచ్చిన పాదములు కడిగింది కాబట్టి నేను ఈవిడ్ని క్షమించాను అన్నాడు అంట అప్పుడు ఆ స్త్రీ వంకా యశు ప్రభు వారు చూసి అమ్మా ఈ మాటలన్నీ సీమోన్తో చెప్పి ఆవిడ వంక చూసి అమ్మ నీ పాపములన్నీ క్షమించబడి ఉన్నవి ఇక నువ్వు ధైర్యంగా వెళ్ళు ఇంకో చోట అంటాడు ఇక మీద పాపం చేయబాక అంటాడు పాపం చేస్తూ పట్టుబడిన స్త్రీతో అంటాడు ఇక మీద పాపం చేయబాక అంటాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ మనం హోలీ వీక్లో ఉన్నాం మట్లాది వారం తర్వాత యశు ప్రభు వారు సెలువు వేయబడి పునరుద్ధానం నాడు లేపబడే లోపల హోలీ వీక్ అంటారు అసలు యశు ప్రభు వారు ఎందుకు భూమి మీదకి వచ్చాడు ఆయన ఈ మనుషుల పాపములు అప్పటిదాకా ఉన్న విశేషం ఏంటంటే ఆదాము కాలం నుంచి అవమ కాలం నుంచి వచ్చిన పాపములు మనుషులకు పెరిగిపోతాయి క్షమించబడట్లా పాపములు క్షమించబడాలి పాపం క్షమించబడితేనే కానీ నిత్యజీవానికి మనం వెళ్ళలేం 
ఎవరి ద్వారా క్షమించబడితే ఎడ్లు మేకలు గొర్రెలు పావురాలు అన్ని రకాలు తీసుకొస్తున్నారు వదిస్తున్నారు రక్తం ప్రోత్సిస్తున్నారు కానీ పాపం క్షమించబడట్ల అందరి పాపములు క్షమించబడటానికి అందరి పక్షమున మనుషు కుమారుడు ఆయన రక్తం చిందించాలి అందుకని సాక్షాత్తు దేవుడే ఆయన కుమారుడు భూమి మీదకి పంపించాడు ఆయన పని ఏమిటంటే క్షమించడమే ఆయన కలవరు సిరువులో కార్చిన రక్తం వల్ల మన పాపములు క్షమించబడతాయి యేసు నామంలో నా పాపములు క్షమించమని నువ్వు అడిగినట్లయితే నీకు క్షమాపణ దొరుకుతుంది ఎక్కడి నుంచి దొరుకుద్ది అంటే దీని వల్లనే ఆయన ఎవరు పాపం క్షమించాను అన్నా కూడా అక్కడ వెంటనే శాస్త్రులు పరిశైలు వీళ్ళందరూ ఉండి నువ్వెవరు అయ్యా క్షమించడానికి అని ఆయన క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉండేవారు ఆయన అడుగుతూ ఉండేవారు కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా పాపములు క్షమించడానికి దేవుని కుమారుడు భూమి మీదకి వచ్చాడు కాబట్టి నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావో ఏ పాపాన్ని నువ్వు విడిచిపెట్టలేకపోతున్నావో ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుని ఏసై పాదాల దగ్గరికి వస్తే నీ విస్తారమైన పాపమును ఏ పాపంలో నువ్వు ఉన్నావో కానీ అది క్షమించబడుతుంది దేవుని సన్నిధికి రా దేవుని దగ్గర పాపాత్మరాయని స్త్రీ ఏసుని ఎలా ప్రేమించిందో నువ్వు కూడా ఆయన్ని ప్రేమించడం మొదలు పెడితే ఎంత ఎక్కువగా విస్తారముగా ప్రేమించడం అంటే దివారాత్రులు ఏహో ధర్మశాస్త్రం మన ధ్యానించు వారు ధన్యులు అంటాడు దుష్టులు ఆలోచన చొప్పున నవ్వక పాపులు అభాసకులు కూర్చుండు చోటను కూర్చుండక ఇవన్నీ మానుకున్నప్పుడు మనం విస్తారంగా దేవుని ప్రేమిస్తున్నట్లే ఏదో పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుకునే జనం ఉంటారు వారి మధ్యలోకి మనం వెళ్ళకూడదంట నోటితో బూతులు మాట్లాడేవారు ఉంటారు ఆ బూతులు మనం వినకూడదు వాటిని ప్రేరేపించుకోవడం నా దేవుడు వీటిని ఒప్పుకోలేదు ఎక్కడైనా ఏ పనిలోనైనా నీ దేవుడిని కనుక ఉపయోగించినట్లయితే నా ఏసై ఊరుకోడు ఇది వద్దన్నాడు ఈ పని వద్దన్నాడు అనే హృదయ హృదయం నీలో ఉంటే నువ్వు విస్తారంగా దేవుని ప్రేమిస్తున్నట్లే ఎంత ఘోర పాపమైనా క్షమించడానికి ఆయన భూమి మీదకి వచ్చాడు కాబట్టి ఈరోజు ఒకవేళ మనుషులందరికీ కోపం ఎక్కడ వస్తుందంటే నువ్వు రక్షణ పొందావా నీ పాపములు క్షమించమని అడిగావా అన్నప్పుడు కోపం వస్తుంది నువ్వు అది ప్రభువుని అడగని పక్షం అయితే ప్రియమైన దేవుని కుమార కుమార్తె నిత్య నరకంలోకి వెళ్తావు నేను నువ్వు ఈరోజు విమర్శించుకుని ప్రభు పాదాల దగ్గర కన్నీరు కాచి ఒప్పుకో దేవుడు నీకు నిత్య జీవం మిచ్చునుగాక ఆమె మహాపరిశుద్ధుడమైన తండ్రి పాపాత్మురాలే కానీ కన్నీటితో పాదములు తడిపి తల వెంట్రుకలతో తుడిచి ఆ పాదములను అనేక పర్యాయములు ముద్దు పెట్టుకుని ఖరీదైన అత్తరు పగలగొట్టి పాదములను పూసింది అందువల్ల ఆవిడ విస్తార పాపం క్షమించబడి అని లేఖనములు మాతో మాట్లాడిన ప్రభువ ఈ ప్రార్థనలు ఏకీభవించిన వారు ఈ వాక్యం వింటున్న వారు ఇంకా వారిలో దాసుకుని పాపం ఏమైనా ఉన్నదేమో భర్తకు తెలియకుండా భార్యకు తెలియకుండా తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా వారు ఏదైనా పాప క్రియలలో ఉన్నారేమో ప్రభ వాటిని విడిచిపెట్టి మీ దగ్గర క్షమాపణ కోరే గొప్ప సమయం బిడ్డలకు దయచేయమని దాని ద్వారా గొప్ప ఆశీర్వాదం బిడ్డలకు దయచేయమని ఈ ప్రార్థన లేఖించిన వారి కుటుంబాలన్నీ దీవించబడినగాక వారందరూ కూడా నిత్య జీవనకు చేరుదురుగాక ఈ ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి సమర్పించుకుంటూ ఏ సునామంలో అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె